Hello po! Ako po si Janet from bywisefromhome.com at from Sola sa Pinas. Andito po tayo, papakita po namin sa inyo paggamit po ng styrofoam, styrofoam para po sa pagpapadami ng asola. Ito po ang asola. Ito po ang ginagamit po pagpapatukan ng manok, bagol, baka, kambing at iba pa. And ito po ang itsura niya. Bali, ang kakailanganin po natin ay tubig na konti para sa simula, tapos madaming tubig. At ito po ay mga 1-8 kilo. Tapos tape, plastic po, pwedeng gloves, kung ayaw nyo, okay lang po, yung thing. Bali, ang ating pong gagamitin plastic ay 20 by 30 inches. Ito po ay 20 pesos ay 20 pieces. Bali, ang puhunan nyo po dito ay piso sa isang peraso. Dalawa po nito ang gagamitin natin para hindi po siya mabutas. Ito po ay ito po yung lagayan ng apple sa palengke. Yan. Nabili po namin ito na 10 pesos. Pero, usually po, pag binibili namin ito, binibigyan kami ng feeling ng binibili namin. So, bali 7.50 to 10 pesos po ang pumunan nyo dito. Tapos sa plastic ay piso. But, dalawa po nito magagamit. At di ba, 12 pesos. Tapos po sa tape, mga piso, di 13 pesos po magagamit ito. Ito po siya kalaki. Yan. Pero, ang atin po natin siya, walang mabibitin po sa gilid. Dalawa po nito. Nanghati na po kami para save po sa time. Nanghati po namin siya sa gilid. Yan. Ito po siya kalaki. Dalawa po nun, pag susag po yung po ninyo. Ayan, kailangan po pantay. Dito po po natin, papapantayin niya po siya. tubig, iba pa po yung tubig kanina para po mas madali po siyang i-tape um, tinaray po namin i-tape siya nung walang tubig, medyo mahirap po kaya nilalagyan po po nito hindi po sabunang dami kasi pag mabigat po, mahirap po siya i-tape at mamaya tamang dami lang po sa ano sa gilid tapos po i-tape namin Ito po kahit mabasa, hindi naman siya natatanggal eh. Kasi may nagawa na po kami nito last week. At nag-uulan, pero hindi naman po siya natatanggal. Lang po, bali na po tal po yung ating video. Kaya tinip na po namin yung record. Para po mas kabilis. Eh, nandito na po tayo. Tutupi, tinutupi po namin yung dulo tapos sa kailitin. O, pero po kayong tape na mas, mata, mas malapat, mas maganda po. Ito ang gamit namin yung tape kasi ito po yung available namin ngayon dito na tape. Kadulo naman po, depende sa inyo eh, kung anong iso nyo. At pag sa sarang, basta lang po, masarado siya at matake na kayo. Doblihan lang po namin siya. Tapos, pwede nyo rin po siyang i-tape ng buo. Dinadoblihan po namin para po ang buong basa yung dulo. Hindi siya basta na tatanggal. Pwede 
setting it for the fridge. That's done. <laughs> okay na po ito. Uh, nadali na po natin doon sa lagayan. Mali, may may Kailangan po natin ng pupo. Ang gamit po namin ay pupo po ng baka. Lalagay po siya dyan. Tapos, saka po yung alagay yung asola. Kasi yung pupo po ng baka, yun po yung ginagamit na para fertilizer po niya. Kailangan po yun. Hindi po pwede wala. Kung wala po, um, pwede rin po siya haluan ng matabang lupa. Bali, ito po ating styrofoam po ay 4 inches po ang Ang uh, taas, kung anuhin nyo po na mababaw, okay lang po siya. Basta po, hindi po siya sobrang, sobrang babaw ng tubig. Kasi pag sobrang pong babaw ang tubig, pwede po yung asola natin ay dumikit sa pupo at doon po, ano, dumikit. Didikit po siya, tapos doon dadami. Uh, pag naman po sobrang dami ng tubig, hindi po niya abot yung uh, nutrients po at saka yung nitrogen, nitrogen na galing po sa pupo. Nalagay ko lang po ito doon sa paglalagyan namin para po malagyan ng tubig lang. Ito na po yung nagawa namin kanina. Yan po. Makikita nyo may mga halo siya kasi yung pupo po ng baka na nakukuha namin ay meron po siyang halo siya dyan na mga damo-damo. Kunin ko lang po ito. Sabalang tubig po natin yung mga 3 inches lang. Ito po, ilalagay natin to. Ito po yung pupo ng baka. Amin po dinudurog. Iba po siguro ng mga nakalutang na uh, ganyan. Kaso yung amin po kasing pupong nakukuha may halo na sadya eh. So damuhan po kasi na pupo yung baka dito. Ganto lang po siya. 13 pesos po ang magagasis nyo. Dito sa amin ay 10 pesos lang kasi may hiling pong isa. Kasi tinatapon lang po nila yan. Kung medyo madami yung kukunin nyo, baka bigyan pa kayo ng bawas. Baka mas mababa pa, baka bigay pa ng 5 pesos. Medyo madami ng puto nilagay ko. Lahat ko na kasi, kakakubusa rin naman puto mo sa puto. Ayan. Kuya sola natin. Yan. 1.8 kg po ito. Mga after lang araw po puno na to. Medyo madami na nga po tayo pwedeng bawasan pa. Bali sa isang ganito po pwedeng tatlong styro po mang paggamitan. Yan, ganyan na po ang paggagawa. Tapos Pag po nakailang araw, meron na po kaming ginawa last week. Ganto po siya. Ito po yung iba. Kunti lang nilagay ko sa iba. Bali yung isang lunchbox po. Pwede nyo gawin siya ng hatiin siguro sa tatlo. Ito po yung ginawa namin last week. Ah, oo nga. Ganto po siya. Nakailang harvest na po kami dito. Yan. At Papakinabangan na po siya, pinapatoka po namin sa manok.
Tapos pag po umuulan, lalagyan po, nilalagyan po namin siya ng taklog kasi aapaw po yan. Pero kung meron po kayong lugar na meron po siyang shade o yung pong taklo, bubong, mas maganda po. Kaya lang, kailangan po kasi naarawan sila eh. Sa amin po, yung taklo po niyang original, yung po ito yung taklo namin, tapos nalagyan po namin ng sako kasi may butas po yun. Bali, yun lang po. Meron po kaming... Yan. Yan yung po siya. Yung mga nakikita niyo pong madidilaw na maliliit na parang bulok uh, hindi po siya bulok bali po ay yung bagong sibol bagong bagong copy po niya kasi ito po nga sola ay parang dinuduplicate po niya yung sarili niya ayan po kailangan po